ተነስልን ተመልካቾች እንደምንሏቸዋል ከደቡብ ቴሌቪዥን ኢሳቱን ዜናዎቻችን ይዘንቀርበናል ከመላው ጀስቶዶይ ባለሞች ጋር በጋራ በመሆን ከዜናዎቹ ጋር ጸጋ ይኳንስን ያብራችሁን ቆዩ። ህዝቡ የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመከላከል ከመንገስት በተላዩ ጊዜያት የሚሰጡ መመሪያዎችን በመተግበር እንዲተባበር በ40 ምንጭ ከተማ የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ጥሪ ያቀርባል። የሃይማኖት አባቶች በየእምነት ተቋሞቻቸው ያሉ ምእመናንን በማስተማርና በየቫይረሱን የመከላከያ መንገዶች ላይ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እየሰሩ ስለመሆናቸው ማስረድቷል። ዝርዝሩ የ40 ምንጭ ቅርንጫፍ ባልደረባችን ደግሰው በቀለ ነው ድንቅነሽ ባልቻ ለሚከተሉት አቀርባለች። መነሻው ቻይናው ሃን ከተማ በማድረግ የዓለም የጤና ስጋት የሆኖ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 የብዙ ሺዎች ህይወትን ቀጥፏል። በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥርም ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሻቀበ ይገኛል። በሽታው ለመከላከል መንግስት በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ መመሪያዎች ቢያወጣ ተግባር ላይ ጉድለቶች እንዳሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት ሊቃጳጳስ አቡነ ኤልያስ ይገልጻሉ። እኛ እንግዲህ ተጣጣቡ ነው ቅዱስ ሲኖዶስም ይሄን አጥንቶ መንግስት የሚሰጠው ናዋጅ ተግባራዊ አድርጎ እጃችሁን ታጠቡ አልኮል ራሳችሁን ተንከባከቡ የሚለው ነገር እንደገና ተራርቃችሁ ቆሙ በትንፋሽ የሚተላለፍ ነው በሽታው በሚለው ራስ ላይ ይሄን ሰው መስማት አለበት ማለት የኮሮና ቫይረስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት በሚደረገው ጥረት በንግዱ ዘርፍ ማህበራዊ ቃውሶችን ያመጡ ነጋዴዎች ከድርጊታቸው በመቆጠብ ለህዝቡ መራራት እንዳለባቸው ነው ሼክ አህመድ አብዱ የተናገሩት ኢርሃሙ መን ፊል አርዱ ኢርሃምኩም መን ፊል ሰማይ ላይ በመድር ላይ ያለ ሁሉ ወዘኑ በሰማይ ያለ ሁሉ ለናንተ ያዝንላችሁ አለ ይሄ ምን ያሳያል የዋጋ መጨመሩ አቅም የለላቸውን ሰዎች አቅም ያለው ሰው ጨምሮ ሊገዛ ይችላል ከዛ በፊት በነበረው ዋጋ እንኳን መጠቀም የማይችል ሰው ይሄን ዋጋ ሲጨመርበት የፈጣሪን ቁጣ እንዲጨምር ያረጋል እንዲባባስ ያረጋል እንጂ ችግሩን መፍትሄ የሚያመጣ ሳይሆን ችግሩን የሚያባብስ ነው ጭካኔን ስለሚያሳይ ማለት ነው ይሄ መጨመር ሳይሆን ከጊዜው ጋር ካለን ችግር ጋር የዋጋ መቀነስ የሚያስተምር ነው መሆን ያለበት በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የጋሞ ጎፋና የደቡብ ኦሞ አካባቢ ክልል ፕሬዝዳንት መጋቢ ሳሙኤል ተገኝ በቫይረሱ የተጠቁት ሀገራት ህዝባቸው መንግስትና የጤና ባለሙያዎች እንዲሁም የሃይማኖት መሪዎች የሚያስተላልፉላቸው መልእክቶችና ውሳኔዎች ችላ በማለታቸው አስከፊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ገልጸው ከዚህ ለንማር ይገባልን ብለዋል በቫይረሱ ምክንያት እርዳታ የሚሽወገኖችን ህብረት ሰው መርዳት እንዳለባቸው መልእክት አስተላልፏል እለት ጉርሱን ባንድ ቀን ሰርቶ የሚያገኝ በግማሽ ቀን ሰርቶ የምሳውን የሚያገኝ ነውና ከህመሙ ከችግሩ መስፋት ተነሳይ ምደረገው መመሪያ ምክንያት ቤት ገባ ለልጆቹ የሚያጎርሰው ነገር የለው ተሰባስበ መካከራችን ያሉት እንድሆች ለናስብ ይገባል ከዛም አልፎ ምን አልባት አገራዊ የሆኑ መልክቶች እንደ ክልላችን ስመጣ እኛ እንደ ቤት ክርስቲያን እጃችንን ለመስጠት በጋራ ለመቆም ዝግጆችንና አጥጋዎቻችንን ደግሞ እነን እንዲያደርጉ በዚህ ጊዜ ያው መልክት ማስተላለፍ ይፈልጋል በደቡብ ክልል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል ግንዛቤን ከመፍጠር ጀምሮ እንግዲህ በበሽታ የሚተረጠሩ አካላትን የደምና ሙናም ወደ አዲስ አበባ እስከ መላክ የሚደርሱ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ቆይቷል እንግዲህ ይህን የኮሮና ቫይረስ የሚተረጠሩ አካላትን የደምና ሙና በክልል ደረጃም እንግዲህ መመርመር የሚያስችሉ ዝግጅቶችን ስለማጠናቀቁ የክልሉ ጤና ቢሮ አስተዋቀዋል በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ሊሰጡን በክልሉ ጤና ቢሮ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ቱዋና ዳይሬክተሩ አቶ ማሙክ ሁሴን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ እንኳን እንደናመጡ እንኳን እንደናቆየ መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በተለይ በኮሮና ቫይረስ የሚጠረጠሩ ግለሰቦች እኔ ደምናሙና ከዚህ ቀደም ወደ አዲስ አበባ ተልኮ ነበር ምርመራቸው እየተረጋገጠ ወደዚህ ውጤታቸው የሚመጣውና አሁን ላይ በክልሉ ምን አይነት ተግባራት ነው እየተከናወነ ያለው ከዚህ ጋር ታይዞ ያው እንግዲህ እንደ ክልል የዓለም ጤና ድርጅት የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል አንድ የሰጠው ምክር አለ ይሄም ምክር ምንድነው መመርመርን እንደ ቀድሚያ ሁኔታ መስጠት መቻል አለበት የሚል ሰዎች የምርመራ አድሉን ካገኙ በስፋት የሚያገኙ ከሆነ ሳይጎዱ ቶሎ ለመለየት ይጥቀማል ያ ብቻ ሳይሆን በሽታው ከሰው ወደ ሰው እንዳይተላለፈም ምድል ይሰጣል በሚል ምክር ሐሳብ ነበር ሀገራት የነን ይወሰዱ የምርመራ ጣቢያዎቻቸውን ያሰፉነው ያሉት በእኛም ሀገር ደረጃ ከዚህ ቀደም ሴንትራሊ በአዲስ አበባ ብቻ የላከን ስናደርገ የነበረውን የምርመራ ስራዎችን 
ወደ ከተሞች የማምጣት ፕሮግራም እና ቅርን ያዝ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ሶስት የመርመራ ጣቢያዎችን እንደ ማከል አርገን እየሰራን ያለ ነው ከዚህ ውስጥ ዝግጅቱን ያጨረሰው የሐዋሳ የማህበረሰብ ላብራቶሪ ማከል ይሄንን የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ለማድረግ አጠቃላይ ወቅና ለማግኘት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶችን ጨርሷል በሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ማከል ላይ የትኛውን በክልሉ ላይ የሚገኙ ተጠርጣሪዎች ካሉ ምርመራውን በቅርብ ያገኛሉ ማለት ነው ይሄ ያለው ጥቅም ቅድም ሳስቀምጥ እንደነበረው ቀድመን መናገኝ ከሆነ አንደኛ ሰዎች ሳይጎዱ ህክምና እንዲያገኙ እድል ይፈጥራል ሁለተኛ ደግሞ ወደ ጽኑ ህሙማን የሚሄዱ ሰዎች በርካታ እንዳይሆኑና በጤና ተቋማት ላይ ያለውን ምጫና የሚቀንስ ነው ስለዚህ ይሄ እየሰፋ ሄዶ በተመረጡ የክልሉ አካባቢዎች ላይ ተጨማሪ ስራዎች በመስራት የመርመራውን ስራ ለማስፋት ምናልባትም በሚቀጥለው ሳምንት ያዋሳውን የመርመራ የላብራቶሪ መርመራ ያው በይፋ ስራ እንጀምራለን ብለን ያቀርብ ምናልባት ይህ የሐዋሳው የመርመራ ማከል ምናልባት ምን ያህል ሰዎች ነው በቀን መመርመር የሚያስችለው አቅሙ ምን ያህል እንግዲህ ያው የፌደራሉ የመርመራ ጣቢያ እስካሁን ባለው ከ4500 ነው በቀን የሚሰራው የኛም የማሽን አቅሙ ከዛ ያነሳ አይደለም ነገር ግን ምንድነው ምርመራው በአንድ የማሽን ውስጥ የሚገባው የመርመራ ሳምፕል የሚባለው አለ የናሙና ቁጥር ይወስነዋል እኛ በተቻለ አቅም ማሽኑን ሊሰራ የሚችለውን አቅም አመጣ እንደለመጠቀም ምን ይችላል ሚኒመም በእኛ ክልል ደረጃ እስካሁን ወደ ፌደራል ራሱ የላክነው 21 ተጠርጣሪ ናሙና ነው ከ21 ውስጥ 14 መጥቶ ለናል ሰባት እየተበቀነ ያለ ነው ስለዚህ ምንድነው የበሽታው ጫና በሰፋ ቁጥር የማሽኑን የመስራት አቅምም እየጨመረን ነው ምን መጣው ይሄ የሚወሰነው ተጠርጣሪዎች ሳምፕሉ ከመጣው ጋር በተያዘ ግን የማሽኑ አጠቃላይ አቅም እስከ 400 ሰው የሚመረምር አቅም አለው መልካም በሐዋሳ እንግዲህ በሚቀጠሉ ሳምንት ጀምራልና በሌሎች የትኞቹ አከባቢያዎች ናቸው አሁን ይሄ አገልግሎት በሂደት ላይ ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ ያለው ከዛ ባሻገርስ የባለሙያዎች ዝግጁነትስ ምን ያህል እንግዲህ ይሄ ወረርሽኝ የሚፈልጋቸው ነገር አንደኛው የተቋም ዝግጅት ነው ተቋም ዝግጅት ሲባል ህክምናው መሰጠበትና በዚህ ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ የባለሙያ ሰለጠነ ባለሙያ ሊኖር ይገባል እንደ ክልል በስካውን ባለው ሁኔታ አምስት የህክምና ጣቢያዎችን ክልሉ ላይ ለመመስረት ነው ያሰምነው አንዱ የሐዋሳ ነው ሁለተኛው አርባ ምንጭ ነው ሶስተኛው ጂንካ ነው ሜዛና ማንና ሆሳና እነዚህ ሴንተሮች በዙሪያ ባሉ አከባቢያዎች ላይ የዚህ በሽታ ተጠርጣሪ ቢገኝ በቀላሉ ህክምና እንዲሰጡ ቅርም ዝግጅት ያደረግ ነው ያለነው እንግዲህ የፌደራል መንግስት ተጨማሪ በተለይ ኳራንቲን ሳይቶችን በተመለከተ ዩኒቨርሲቲዎች ባውን ሰዓት ክፍት ስለሆኑ ከየትኛውም ደንበር ዘለው የሚገቡ ከውጭ የሚመጡ አካላቶች ወደ ኳራንቲን ለይቶ ጣቢያ መግባት አለባቸው በሚል ታቀዱ እየተሰራ ነው ይሄ በክልሉ መከተል ራስ ተማስተራደ በሚመረራ ራስ ወደ ቻለ ኮሚቴ ተሰጥቷል እስካሁን ባለው ክልሉ ላይ ያሉ አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎች ለዚህ ጉዳይ ዝግጁ ናቸው ዋናው እዛ ውስጥ ለሚገባ ሰው የምግብ ዝግጅት ያስፈልጋዋል 14 ቀን ስለሚቆይ ሌሎች ግብአቶች ያስፈልጋዋል እሱት በእቅድ እየተሰራ ነው ስለዚህ የለይቶ ጣቢያ ይኖርናል የተጠርጣሪ ማዕከል ይኖርናል የህክምና ጣቢያ ይኖርናል ማለት ነው ከነዚህ ደግሞ የሚመጡ ምርመራዎች የላብራቶሪ አገልግሎት ደግሞ ቀደም እንዳልኩት በአዋሳ ይጀምራል በቀጣይ ግን ባለው ሁኔታ በክልሉ አማካይ ቦታ ላይ ተጨማሪ የላብራቶሪ አገልግሎት ለመስጠት ነው አቀደን እየሰራን ያለነው መልካም እንግዲህ እንደገለጹልኝ በተለይ በክልሉ የሚገኙ ሁሉ ዩኒቨርሲቲዎች በለይቶ ማቆያነት አገልግሎት እንዲሰጡ እቅድ መዝግጅቶች እየተደረጉ እንደሆነ አስተውለናል ከማቴሪያል ጋር ስትያይዙ ምናልባት እነዚህ ለይቶ ማቆያዎች ከህክምና ቁሳቁስ ጋር እትያይዙ ያለው ቅድ መዝግጅት እንግዲህ እንደዚህ ለይቶ ማቆያ ላይ የሚያስፈልገው ማቴሪያል እነዚህ ሰዎች የሚቆዩበትን ማረፊያ ማዘጋጀት ነው አሁን ባለው ሁኔታ እንደምታቆይ ዩኒቨርሲቲዎች የራሳቸው አልጋ አላቸው ነገር ግን ተጨማሪ ግብአቶች ይፈልጋሉ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የብርድ ልብስ ያንሶላ አጥረት ያለባቸው አሉ ስለዚህ ይሄ በክልሉ በተቀመጠው በጀት መሰረት ለነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ግብአት ይቀርባል ያ ብቻ አይደለም የዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ለዚህ ጉዳይ ዝግጁነታቸው በጣም ጥሩ ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው ስለዚህ ዩኒቨርሲቲውን በራሱ የሚያሟላቸው አሉ ክልሉ መንግስት ደግሞ ካለው በጀት በዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በዛልክ ያስተካክላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ከዛው እጪ በእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ላይ የሙቀት ምርመራ መኖር መቻል አለበት የሚገባው ሰው የሙቀት ምርመራ ያደረገ ነው የሚገባው ከዛው ለያንዳንዱ ግለሰብ አንዳንድ ክፍሎች ናቸው ሊኖሩት የሚችሉት ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ምልክት ያለው ሰው ካለ ቀደም እንዳስቀመጥኩት ከልሉ ላይ ከአምስት በላይ የላብራቶሪ ናሙና የሚወስዱ ክሩ ተዘጋጅቷል ይሄ የራሱ መኪና ያለው ነው ስታንድባይ ሆኖ በሚጠረጠሩ አካባቢያዎች ላይ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ከገቡ በኋላ ምልክት ያላቸውን ሰዎች የሚመረምርና ውጤቱን የሚሰጥ ኃይልም ተዘጋጅቷል ባለሙያ ስልጣና በተመለከተ ከልሉ ቀርሞ ነው የጀመራቸው የባለሙያ ስልጣናዎች አሉ ከ300 በላይ ባለሙያዎችና ስልጣናና አሁንም ተጨማሪ በተለይ የኮሮና ምርመራ የሚያደርጉ የላብራቶሪ ምርመራ የሚሰሩ ሰዎች ተላንትና ስልጣና ጀምረዋል በሁሉም አካባቢያዎች ተደራሽ ሆኖ ይሄንን ተግባር በተቀናጀ መልኩ ይመሩታል ተብሎ ነው የሚታሰበው
በመርመራው ጤት በህክምናው እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ኢንኬዝ ቢገኝና በጽኑ ህሙ ማንከፈል ማስቀባት ቢያስፈልግ ከዚህ ረገድስ ምን እንደተሰጋጀ ነገር እንግዲህ መርመራውን ባሰፋን ቁጥር አንዱ እድል ምንድነው ሰው በጣም ሳይጎዳ ለናገኘው እንችላለን ነው የጽኑ የህመም ክፍል የሚያስፈልገው ያለም የጤና ድርጅት ያስቀመጠው ከተጠጣሪዎች 5% ብቻ ነው 100 ሰው ቢኖር የ105% ነው ወደ ጽኑ ህመም ይገባው ከዛው እጪ ከ80% በላይ ያለው በራሱ የሚደን ነው ነገር ግን ምንድነው በመርመራው ውጤቱ የተገኘባቸው ቫይረሱ የተገኘባቸው አካላቶች ሐዋሳ ላይ ሌሎችን ማከባበል ላይ የህክምና ጣቢያ ተዘጋጅቷል ያው በዚህ አጋጣሚ ሐዋሳ ላይ ያሉ የግል ባልሃፍቶች ተቋሞቻቸውን ሳይቀር ለዚህ ጉዳይ ሰጥተዋል ይሄ ለብቻ ዝግጅት አድርጓል ስለዚህ የህክምና ጣቢያዎች አሉ ወደዛ ህክምና ጣቢያ አስቀብተን ተገቢውን የህክምና ስራ ነው ምንሰራው የደቡብ ክልል የህብረት ሰብት ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ማሙሽ ሴን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ስለሰጡ መረጃ ከልባ አመሰግናለሁ መልካም ቀሪ ነው እንደዚህ አመሰግናለሁ ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ ከቀዳማይ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ዛሬስ ካለነበት ጊዜ የአባይ ወንዝ ላይ የኢትዮጵያን ልጆች አቋም ጠንካራ እንደነበረ ታሪክ ይመስክራል ከዚህኛ አመት ወዲ ደግሞ የኢትዮጵያ በወንዙ ላይ ምግድብ የምገንባት መብቷን በተግባር ያፈየችበት ነው ሲሳይደበበ በዚህ ጉዳይ ላይ ጭማሪ ዘገባለሁ ሁለቱ አገራት ግብጽ እና ሱዳን በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ ሲገነቡ ኖሯል ጣና ይቅም መነሽ አድርጎ በኢትዮጵያ የሚገኙ ወንዞች እየደጎሙት ለናይል ወንዝ 86 ከመቶ ውሃ የሚያበረክተው አባይ ለዘመናት የሁለቱ አገራት የግል ንብረት እስኪ መስል ኢትዮጵያን በንብረቱ አባይ ተዋረደረገ ኢትዮጵያ በውሃው ላይ ጥያቄ እንዳታነሳ ካደረጉ ጉዳዮች ማከል ያክሱማይት ዘመነ ንጉስ የሆኑት ኢዛና በ330 ዓመት ምረት ክርስቲናን ተቀብሎ ለ1600 ዘመናት እስከ 1959 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጥር ለኢትዮጵያ ፓትሪያሪክ የሚሾሙ ከግብጽ አሌክሳንድሪያ መሆኑ ዋነኛ ምክንያት ነው ተብሎ በታሪክ ተመራማሪዎች ይነሳል በግብጽ እና ሱዳን ቀኝ ገዢ እንግሊዝ አማካይነት የአባይ ውሃ አጠቃቀም ስምምነት ተፈረመ አብዛኛው ድርሻ ግብጽ የተቀረውን ሱዳን ተጠቀም የሚሉ አንቀጾችን ከነዘርዘር ሐሳቡ በእንግሊዝ ደራሲነት ሁለቱ ብቻ መሪቷን አይሁኑ ተባለ ኢጂፕት ኮንትሮልስ ሞስት ኦፍ ዘ ፍሎ ኦፍ ዘ ሪቨር ናይል ኢንቱ ኢትስ ኮንትሪ አት ሊስት ፎር ናው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም የንሲሰሙ ስምምነቱ የውሃው ምንጭ ኢትዮጵያን ያገለለ ነው ሲሉ ተቃውሞአቸውን አስመትዋል ከዚህ ጊዜ በኋላ ነበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የራሷን ጳጳስ መሾም የጀመረችው ለ1600 ክፍለ ዘመን የነበረው የተቋማት ወዳጅነት ፍቼ የገጠመው ንጉሱ በወንዙ ላይ ግድቦችን ለመስራት ወሰኑ ለዚህም 10 ሚሊዮን ዶላር ከመንግስት ግምጃ ቤት ወጪ ተደርጎ አሜሪካውያን ጥናት ለማድረጋቸው ተጽፏል የግብጽ ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያን አከሄድ ለማስቆም በኤርትራና በሶማሊያ ያሉ ኃይሎችን በማስታጠቅ የጃዙሩ ጊያ በማካሄድ ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ ብዙ መልፋታቸውን ታሪክ ይነግረናል በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምና በሆስኒ ዋረክ መካከለም አባይን በተመለከተ የቃላት ጦርነቱ ቀጠለ ታንታክት ሁሉንም መስኮች በተሻለ በማደጋገፍና በማቀናባበር ለማንቀሳቀስ መቻል ይኖርብናል ኢትዮጵያ ውስጥ የዝናብ ጥረት በመከሰቱ አስዋን ባዶን ቀረ ኤሌክትሪክ ማምረት የማይታሰብ ሲሆን የግብጹ ሙባረክ ከኢትዮጵያው መንግስቱ ጋር ውይይት ማድረግ እንደሚፈልግ ገለጸ የውስጥ አለም ረጋጋት መንግስቱ በአባይ ላይ ያለውን አቋም እንዳይገፋበት እንቅፋት ሆነበት ባንጻሩ ግብጽ ቶሽካ የተሰኘውን በራሃ የሚያለመለም የመስኖ ግድብ እንድትገነባ እድል ፈጠረላት በታሪክ አጋጣሚ ግብጽ እና ሱዳን አባይ ወንዝን ለብቻቸው ተጠቀሙ ኢትዮጵያንም የመጥቀም ስትራቴጂ ያስፈልጋል ያሉት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ አባይ በእኛ አቅም ይገነባል የሚል ቆራጥ ውሳኔ ያሳለፉ If we take the agreement of 1959 Yeah. It says that all the water of the Nile will be distributed between Egypt and Sudan. There is nothing left for the other countries. This is not a win-win concept. Ya 1959 simmimnetin yewsedin endihone hulettum hagerat Sudan na gibz bicha tetekami miyadergno. Lelelochu hagerat minim ayterfim. Simmimnetun endinqebel gibz na Sudan biwetawutunim ye Ethiopia mengist ya 1959 simmimnet altekebelo. Ya 1959 simmimnet Ethiopia ውሃን የመጠቀም መብቷን ዜሮ የሚያደርግ ነው ያ የስምምነት ማቀፍ የሁሉንም ወገኖች ተጠቃሚነት አያረጋግጥም እኛ አሁን የምንለው ይሄንን ስምምነት እንርሳው 
አዲስ እቅድ አዘጋጅተን ግብጽ እና ሱዳንን ጨምሮ ኢትዮጵያና ኡጋንዳ ሌሎችም በጋራ እንጠቀም መላ ኢትዮጵያን ተባብረው ግድቡን ዛሬ ከደረሰበት አደረሱ ኡነት የማይመስለው ኡን ሆነ ነገ ትውልድ የሚመሰክረው ታሪክ በኢትዮጵያ ልጆች ተጻፈ ኢትዮጵያም በታላቅ ቁዳሴ ግድብ ላይ ከመታካይዳቸው ውይይቶችና ድርጅቶች ጎን ለጎን ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለታጠናከረ እንደሚገባ የዘርፉ ምሁራን ተናግሯል የግድቡ ግንባታ ላይ የሚፈጠሩ የዓለም አቀፍ ጫናዎች ለመቋቋምም ውስጥ አንድነትን ማጠናከረ እንደሚገባ ተናግሯል ምሁራኑ አደጋየ ለበዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ዘገባለው መጋቢት 24 በቅርሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ባቶ መለስ ዜናዊ መስረጊት ጣለው ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዛሪ በ9ኛ አመቱ ግንባታው ሳዋለት በመቶ ላይ ደርሷል ግድቡ የህዝቦችን በህራይ መግባባትና ተስስርን በመፍጠር ለአንድ አላማ አሰልፏል ለሀገራችን የኃይል ፍላጎትን ከማሟላት ረገድም ለኢኮኖሚ ግንባታ ተስፋ ተጥሎበታል ለተፋሰው ሀገራትም ትነትን በመቀነስ አመቱን ሙሉ የተመጣጠነው ሀንድ ያገኙ ያስችላቸዋል የታችኛው የተፋሰ ሀገራት በተለይ ሱዳን ደግሞ ከጎርፍና ከደለል ይታደጋታል አሁግራዊና ዓለም አቀፋዊ ጠቅም የተሆነ ከተመለከትንም ዓለም የካርበን ልቀትን ዜሮ ለማድረስ ለምታደርገው ጥረት እገዛው ይላቀ መሆኑም ይነገራል በአፍሪካ ቀን ትልቅ የኢኮኖሚ ባህላዊና ፖለቲካዊ ትስስር እንደሚፈጥርም ይታመናል እንደ ሀገራችንም እንደ ተፋሰው ሀገራትም የቢሮሮ በረከት ይሆኖ ሳለ በትሬይ ግብጽ ግድቡ የታችኞቹ የተፋሳ ሀገራትን ጥቅም ይጎዳል በሚል በተደጋጋሚ ወቀሳና ከስስ ስታቀርብ ቆይታለች ኢትዮጵያ ለግድቡ ምንም አይነት ብድርና እርዳታን እንዳታገኝም ብዙ ሰርታለች በምንም አይነት መልኩ ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ውሃ እንዲሞላም ፍላጎት የላተም በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል ከውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ላይ የሶስተዮሽ ውይት ቢካይድም በግብጽ ግትራቋም ውይቱ የተፈለገውን ያህል ስምምነት ላይ ሳይደርስ ቀጥሏል ግብጽ ይወግኑኛል ብላ ያሰበቻቸው አካላት በሶስተኛ ወገን በታ ታዛቢነት እንዲገቡ ባላት ፍላጎት የተነሳው አሜሪካና ወርልድ ባንክ ታዛቢ ሆኖ እንዲገቡ ግፊት አድርጋለች ቀድሞ በታዛቢነት የተሰየመው አሜሪካና ወርልድ ባንክ ወደ አደራራይነት በመሸጋገር ፍርድ ገምደል ውሳኔ በኢትዮጵያ ላይ በማሳለፋቸው ኢትዮጵያ ከደረደሩ ራስዋን ማግለሏም የሚታወስ ነው ለመሆኑ የአሜሪካና ወርልድ ባንክ ከታዛቢነት ወደ አደራራይነት መሸጋግራቸው ምስጢር ምንድነው በሚለው ላይ በዋሳ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና የጂኦ ፖለቲካ መምህር ዶክተር የሽጥላ ወንድ ምህነና በዩኒቨርሲቲው የዓለም አቀፍ ህግ መምህር አቶ ሁነኛው ፈይ በጣቢያችን በሐሳብ ገበታ ፕሮግራም ላይ ቀርቦ በአካይድት ውይይ ተከታዩን ብለዋል የምናቆ የአሜሪካ ሚና የታዛቢነት ሚና ነው አሜሪካ ወደ ያደረደረነት ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ውሳኔ ሰጭነት የመጣችበትን ህደት ህደት ነው ያየነው እና በእንደዚህ አይነት ጥድፊያና ሁኔታ ችግሮችን ለመመለስ መሞከር ሌላ የተወሳሰበ ችግር መፍጠር ነው ለኔም ይመስለኝ 